Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz 2020. 24 Temmuz tarihi Türkiye'de yaşayan herkes için birçok şey ifade ediyor. Öncelikle Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Ama Türkiye'de yaşayan başka başta Kürtler olmak üzere çeşitli etnik gruplar ve diğer inanç grupları bakımından ise kendilerinin dışlandığı ve inkar edildiği bir tarih olarak, bir gün olarak hep hatırlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında oluşturulmak istenen modern ulus devletlerin en büyük problemi asimilasyondu. Fakat 20. yüzyıl özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte bu politikaları terk etti ve 20. yüzyıl esasında demokratikleşme yüzyılıydı. Azınlıklara yönelik dışlamanın ve inkarın terk edildiği, azınlık haklarının güvence altına alındığı, özellikle birlikte yaşayan halkların kendi geleceklerini belirlediği ve halk olarak statü elde etme taleplerinin uluslararası sözleşmelerde kabul gördüğü bir yüzyıl oldu 20. yüzyıl. Ve dünyada birçok ülke demokratik değişim ve dönüşümler gerçekleştirdi. Buna genel itibariyle bizler çatışma çözüm süreçleri diyoruz. En son galiba yüzden fazla, 102 ülkede bu süreçler yaşandı ve en sonunda Kolombiya'da bir çatışma çözüm süreci gerçekleştirildi. Ama gelin görün ki biz Türkiye'de hala belki de Osmanlı dönemini de katarsanız 200 yıllık bir sorunu çözememiş bir ülkeyiz. Ve insan hakları savunucular olarak biz de bugün 24 Temmuz gününde son 5 yılda ne oldu size kısaca hatırlatmak istedik. Son 5 yılın silahlı çatışma ve savaş döneminin önemli olaylarını hatırlatmak istedik. Derneğimizin dokümentasyon biriminin hazırlamış olduğu bilançoyu sizinle paylaşmak istedik. Ve nacizane insan hakları savunucuları olarak barış hakkını niçin savunuyoruz? Niçin her fırsatta yeniden bir barış sürecine ihtiyacımız olduğunu, yeni bir barış sürecinin niçin inşa edilmesi gerektiğini maddi vakaları anlatarak ve ağır yaşam hakkı ve insancıl hukuk hakkı ihlalleri yaşanmasın diye size anlatmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz 2013'te başlayıp 2015 yılında sona eren bir barış ve çözüm sürecimiz vardı. 2015'in hafızalardan silinmeyen çok sayıda olayı oldu ama en önemlisi 28 Şubat 2015'teki Dolmabahçe deklarasyonuydu. Bu aslında Türkiye tarihinde çok önemli bir gündü. Ama gelin görün ki o dönemin siyasi partileri maalesef AK Parti ve HDP bu süreci karşılıklı işbirliği ve diyalog içerisinde götüremediler ve seçim rekabetiyle bu süreç başarılamadı. Tabii ki 2015 yılında Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Kürtlerin statüsünün yarattığı, statü talebinin yarattığı sorunlar, uluslararası güçlerin hem Türkiye'ye hem Kürtlere yardımcı olmaması, yine Kürtlerin statüleriyle ilgili görüş birliğine varlamaması, öz savunma taleplerinin karşılanmaması gibi bir dizi gerekçe sıralayabiliriz. Ama bizler özellikle ülke içinde olup bitenlere baktığımızda Türkiye'deki siyaset kurumunun maalesef bunu başaramadığını üzülerek vurgulamak istiyorum. Tabi biliyorsunuz 2015'te bir 7 Haziran seçimi yaşandı. 7 Haziran seçimi aslında Türkiye halklarının çok net bir mesajıydı. Türkiye halkları 7 Haziran 2015'te barıştan ve demokrasiden yana bir tutum ortaya koydular. O halde seçim sonuçlarına göre partilerin buna uygun koalisyon kurması ve Türkiye'nin sorunlarını çözmesi gerekirdi. Ama biliyorsunuz bir oyalama sürecine girildi ve tekrar seçimlere geçildi. Ve maalesef çok kanlı bir süreçti bu. Seçimden iki gün önce 5 Haziran Diyarbakır katliamı, 20 Temmuz Suruç katliamı, 22 Temmuz Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesi ki hala biliyorsunuz aydınlatılamadı. Daha sonra 24 Temmuz'da işte bugün üstüne çok konuşacağımız silahlı çatışmaların başlaması. 10 Ekim Ankara Gar katliamı ki Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamıdır. Biz burada bulunan arkadaşlarımız o katliamdan şans eseri kurtulduk sevgili arkadaşlar. Yani biz de o saatte orada olsaydık belki biz de şimdi aranızda olmayabilirdik. Daha sonraki süreçler yaşandı ve maalesef Türkiye hızla antidemokratik ve otoriter bir sürece doğru 
evrildi. 2015'in hafızalardan silinmeyen bir diğer olayı ise Türkiye tarihinde ilk defa 16 Ağustos 2015 ile birlikte 24 saati aşan uzun süreli sokağa çıkma yasaklarıyla Türkiye tanıştı. Biliyor musunuz hala bu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Mesela surun hala girilemeyen mahalleleri var. Devam eden yani geceleri devam eden sokağa çıkma yasakları olduğunu biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Yani dolayısıyla Türkiye çok sayıda ilklerle tanıştı ve biz bunları her fırsatta tabii ki ifade ediyoruz. Yine 2015'te 5 Nisan 2015'te iç güvenlik paketi yürürlüğe girmişti. Ne tesadüftür ki o gün Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle görüşmesinin de son günüydü. Ondan sonra da yine Abdullah Öcalan üzerinde katı bir tecrit uygulanmaya devam etti. Sevgili basın emekçisi arkadaşlar, bizler e, bazı e, satır başlarını size ve kamuoyuna sizin vasıtanızla hatırlatmak istiyoruz. Toplumun hafızası maalesef çok zayıf. Yani bu son 5 yılda nereden nereye geldik, neler yaşandı, e, bunu e, satır başlarıyla hatırlatmakta fayda var. E, bu nedenle sabrınıza e, sığınmak istiyorum. E, 1 Ağustos e, e, 2015'te benim de içerisinde bulunduğum bir akil insanlar heyeti biz e, taraflara çatışmasızlık çağrısı yapmıştık. Yeni, yeniden bir barış sürecinin e, yaşanması gerektiğini hatırlatmıştık. Ama maalesef e, bu çağrımıza sahip çıkılmadı. İşte 16 Ağustos'ta biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları dönemi başladı. Ve biliyorsunuz bu sokağa çıkma yasakları döneminde çok ağır sivillere yönelik yaşam hakkı ihlalleri e, gerçekleştirildi. Hatta birçok e, kişi daha sonra özellikle e, 14 Aralık 2015'te Sur'da ve Cizre'de başlayan sokağa çıkma yasaklarında doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı'nın yetki almasıyla ağır silahlarla kentlerde askeri operasyonların yürütülmesi ve kent savaşları diye tarif edeceğimiz ilklerle maalesef tanışmış olduk. Katliamlardan bahsettim ki 10 Ekim 2015 katliamı doğrudan doğruya barış mitingine yönelik bir katliamdı. Bu hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkmayacak ve yaşamını yitiren herkesi hem Suruç'ta hem Ankara Gar'da yaşamını yitiren herkesi bir kez daha anmak istiyorum. 1 Kasım seçimlerinde nihayet AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu ve muradına erdi. E, erdi ama e, e, Türkiye bu sefer hızla otoriterleşti. E, e, yani dolayısıyla bunu hep e, her fırsatta e, vurguluyoruz. Sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Cizre'de biliyorsunuz Ocak 2016 ile Şubat 2016 tarihleri arasında 3 bina bodrumunda sayılarını hala bilemediğimiz sayıda 140 ile 170 arasında insan e, e, katledildi. Bunlarla ilgili hukuksal süreçler sevgili arkadaşlar halen devam ediyor. Biz de o dönem zor koşullar altındaki hukukçu arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve ağır yaşam hakkı ihlallerini engellemek adına bu dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştık. Bu süreç halen Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha sonra ne oldu? Mayıs 2016'da biliyorsunuz milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Bu çok garabet bir durumdu. Ana muhalefet partisi lideri anayasaya aykırı olduğunu bile bile evet oyu vereceğim diyerek aslında oldukça talihsiz bir durum yaşattı Türkiye'ye ve Türkiye hala bu sancıları çekmeye devam ediyor. Sonra ne oldu? 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişimi oldu arkadaşlar ve daha sonra bu bir karşı darbe sürecine dönüştü ve 20 Temmuz 2016'da 2 yıl sürecek olağanüstü hal uygulaması başladı. Bu 2 yıllık süreçte çok ciddi anlamda ihlaller yaşandı. Bu konuda çok sayıda raporumuz var. Bunlara bakılabilir. 25 Ağustos 2016'ya geldiğimizde Türkiye'deki silahlı çatışmaların artık Türkiye dışına başka boyutlarıyla taştığı bir tarihtir bu. Türkiye Suriye topraklarına askeri olarak girdiği tarihtir. Cerablus üzerinden BAP ve Azaz bölgesini askeri kontrolü altına aldığı tarihtir. Sonra Türkiye tarihinde yine ilklerle tanışıyoruz. Yani askeri darbe dönemlerini saymazsak 25 Ekim 2016'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı gözaltına alındı ve sonra da biliyorsunuz o o dönemin yani 2016 ve 2017'de devam eden kayyum dönemleri başlatılmış oldu. Bu konuda çok sayıda rapor var. Özellikle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Özellik Kongresi'nin raporlarına bakılabilir. 4 Kasım tarihi 2016 
hafızalarımızdan silinmiyor. Benim de hafızamdan silinmiyor. Çünkü o gün sabah erkenden Halkların Demokratik Partisi genel merkezi önüne gitmiş ve bir siyasi partinin nasıl abluk altına alındığını bizzat kendim tanık olmuştum. Selahattin Demirtaş, Figen, Yüksek Dağ ve çok sayıda milletvekili gözaltına alınıp tutuklandı ki hala biliyorsunuz bu arkadaşlarımızın tutukluluğu devam ediyor. Ve özellikle Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen. Bu süreçte tabii olağanüstü hal vardı. Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de anayasası değiştirildi. Yani artık Türkiye o kadar hızla otoriterleşti ki bu çatışma döneminde tek kişi yönetimine dayalı bir otoriter sisteme geçti ve bu YSK marifetiyle yapıldı. Mühürsüz oy pusulası ve oy zarfları geçerli kabul edilerek bir ülkenin anayasası değiştirildi sevgili arkadaşlar. Hatta Osman arkadaşımız söyler o gün Twitter'dan bazı mesajlar paylaşmıştık. Yani milyonlarca insanın mesajlarımızı okuduğu bir gündü o. Hiçbir zaman hafızamızdan çıkmayacak. Hepimiz şoktaydık yani. Anayasa referandumundan hayır çıkacaktı. İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın hayır oyu verdiği bir referandumda nasıl oluyor da evet oyu çıkıyor? Bu süreçlerin hepsinin ileride çok titizlikle incelenmesi, araştırılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir ülkenin anayasası, bir seçimleri yapmakla görevli bir yüksek yargı organının marifetiyle değiştirilemez. Bunun bakın bedellerini çok ağır ödüyoruz hepimiz. Bakın ekonomistler ne diyor? Başkanlık modeline geçtiğimizden beri ekonomi dibe vurmuş durumda. Hiçbir şeyi konuşmasak bile bu ülkenin ödediği ekonomik beden oldukça ağırdır e, ve bunun vebali özellikle e, e, bu tarz yanlış ve iktidarın isteklerine uygun karar alanların e, omuzundadır, sırtındadır. Bu yük onların üstünden hiçbir zaman inmeyecektir. Sevgili arkadaşlar sonra 2018'e geldik ve Türkiye'nin Ocak 2018'de Afrin'e yönelik askeri operasyonu gerçekleştirildi. Yani bakın çatışma sahası giderek büyüdü. Sonra 2018'de 24 Haziran 2018'de OHAL koşullarında milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Ve bu seçimlerde AK Parti çoğunluğu sağlayamadı. Yani çatışma ve savaş döneminde ısrar eden bir siyasi partinin çoğunluğu sağlaması mümkün mü? Ve mecburen Milliyetçi Hareket Partisi ile fiili bir koalisyona girmek durumunda kaldı. Yetmedi. Devlet içindeki yapılar yetmedi. 90'lı yılların karanlık odakları. Herkes bir araya geldi ve e, e, Cumhur İttifakı diye tarif edilen ittifakı destekledi. Ve şu anda bu aslında bu fiili iktidar e, koalisyonu Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor. E, e, ve dolayısıyla e, hiçbir, hiçbir alanda e, e, iyiye gidişin olmadığını rahatlıkla belirtmek istiyorum günlük yaşamdan tutun da hak ve özgürlük alanına kadar e, e, tamamen sorun alan sorun alanlarıyla dolu bir ülke içerisindeyiz şu anda. E, bugün ben bu açıklamayı size yapıyorum ama e, ülke bambaşka bir gündemle şu anda meşgul ediliyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin gerçek gündeminin bu olduğunu, devam eden çatışma e, ve savaş olduğunu, ağır yaşam hakkı ihlalleri olduğunu, bunun Türkiye'yi e, e, tamamen otoriterleştirdiğini güçsüzleştirdiğini tekrar tekrar hep vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki toplumsal barışı zedelediğini hep vurgulamak istiyoruz. Yani dolayısıyla e, e, hani biz özellikle bugün yaptık. Niye? Çünkü bugün 24 Temmuz. E, e, e, ama iktidarın özellikle Ayasofya'da ilk e, e, cuma namazını kılma gününe denk getirmesi ise başka bir gerekçe herhalde. Ona, onunla ilgili yorum yapmayacağım. Sevgili arkadaşlar sonra ne oldu? 19 Temmuz'da o, 2018'de o hal Bitti ama o hali 3 yıllığına uzatan 7145 sayılı kanun devreye girdi. Yani şu anda biz 3 yıllık uzatılmış o halin içerisindeyiz. Hani önceden belli periyotlarla uzatıyorlardı. Şimdi ona da gerek duyulmuyor. Bir kanun çıkardılar. İşte gözaltı sürecinden tutalım. Valilerin yetkilerine kadar. Kamu kurumlarında ihraçların devam ettirilmesine kadar. Her şey zaten Cumhurbaşkanı'nın tek başına kararname çıkarmasına kadar. Zaten her şey o haldeki gibi maalesef devam ettiriliyor. Ee, e, tabii bu arada İmralı'da tecrit devam ettiği için 7 Kasım 2018'de Leyla Güven açlık grevine başladı ve daha sonra e, e, bu süreç e, Türkiye'de 90 hapishanede 3065 mahpusun katılmasıyla devam etti e, e, ve bir açlık grevi e, e, dönemi yaşadık. 2019'a geldik 31 Mart e, yerel seçimleri gerçekleşti. E, AK Parti e, elindeki e, büyük şehirlerin büyük çoğunluğunu kaybetti. İstanbul'u Ankara'yı kaybetti. 
E, ve aslında e, e, yerel seçimler şunu gösterdi. Türkiye'de demokrasiden ve barıştan yana e, e, siyasi ve toplumsal muhalefet kesimleri çoğunlukta aslında. Özellikle tekrarlanan İstanbul seçimi bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Leyla Güven'in başlattığı açlık grevleri e, ve birçok kurum ve kuruluşun e, e, etkili çalışmaları sonucunda hükümet e, Abdullah Öcalan üzerindeki tecriti e, bitirmek durumunda kaldı ve 2 Mayıs e, 2000 19'da avukatlarıyla yeniden görüşmeye başladı. Tabi bu süreç yanılmıyorsam 7 Ağustos 2019'a kadar sürdü. Yani sadece birkaç aylık bir süreç olarak kaldı. Ama şunu unutmayalım ki 2011'den beri avukatlarıyla görüştürülmeyen bir kişi sonunda 2019'da avukatlarıyla görüşme imkanına kavuştu. Şimdi bunlar olup biterken belki de yeni bir süreç acaba başlayabilir mi? Yeniden ılımlı bir noktaya gelinebilir mi diye beklerken herhalde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları değerlendirilmiş olacak ki karşılığında 19 Ağustos 2019'da yeniden kayyum atama siyaseti devreye girdi ve Selçuklu Adnan, sevgili Adnan Selçuk Mızraklı ve diğer Büyükşehir Belediye eş başkanları gözaltına alındılar. Daha sonra biliyorsunuz Selçuk Mızraklı tekrar gözaltına alınıp tutuklandı ve kendisine bir iftiracının beyanıyla hapis cezası verildi ve o süreçler şu anda devam ediyor ve o kayım atamaları da devam ediyor. Bu konuda çok sayıda rapor var. Açıklamamızda bu raporlara hep link veriyoruz arkadaşlar uzatmamak için. E sonra ne oldu? Biz e, e, e, hani sürekli insan hakları savuncuları barış hakkını hatırlatırken yeni yeni operasyonlarla tanışmaya başladık. İşte 9 Ekim 2019'da Suriye'nin e, e, kuzeydoğusuna askeri operasyon başlatıldı. Sevgili arkadaşlar Türkiye tarihinde yine bir ilk oldu. Türkiye Devleti önce Amerika Birleşik Devletleri ile daha sonra Rusya Federasyonu ile e, e, ateşkes anlamına gelen mutabakat zabıtları imzaladı ve aslında Suriye'deki Kürtlerin e, siyasi ve askeri oluşumlarını Amerika ve Rusya üzerinden tanımış oldu. Şimdi bunun siyasi anlamı budur. E peki o zaman siz bu meseleleri savaş yoluyla e, çözemeyeceğinizi anlamanız gerekir. Peki niçin o zaman savaşta ısrar ediliyor? Bunun adı terörle mücadele değil sevgili arkadaşlar. Birazdan açıklayacağım bilançonun orta büyüklükte bir savaş bilançosu olduğunu size özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani dolayısıyla doğrudan doğruya görüş, görüşeceğiniz, sorunlarınızı doğrudan doğruya çözeceğiniz hem meclis zemininde hem her açıdan hem Abdullah Öcalan'la görüşerek hem ülkenizin vatandaşı olan kişilerle görüşerek çözeceğiniz bir sorunu niye gidip Amerika Birleşik Devletleri ile niye gidip Rusya ile dolaylı yollarla görüşüp zora şiddete dayalı politikaları dayatıp hegemonya kurmak istersiniz. Gerçekten biz anlayabilmiş değiliz. Anlayabilen biri varsa gelsin bizi ikna etsin. Yani ben ikna olursam bu politikaları ben de destekleyeceğim. Ama ben bu dünya üzerinde hiç kimsenin beni bu konuda ikna edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz bu meseleleri çok etraflıca uzun yıllar konuştuk, tartıştık. Aynı noktaya geri geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ülkenin eski genelkurmay başkanları nasıl dönüp dolaşıp bu iş Savaşla olmaz, bu iş öldürmeyle olmaz, bu ancak ve ancak siyasetle olur noktasına gelmişlerse bugün bu mücadeleyi yürüttüğünü söyleyen kişiler de aynı noktaya geleceklerdir. Yani dolayısıyla peki bunları bize niye yaşatıyorsunuz? Bunu sormaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Daha sonra biliyorsunuz 4 Haziran'da Leyla Güven'in Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü ve 16 Haziran 2020'de de halen devam eden Irak'ın kuzeyine yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlatıldı. Sevgili arkadaşlar, şunu vurgulamak istiyorum. Şu bilançoyu size aktarmak istiyorum. Bu bilançomuzda 2015 ve 2019 yıllarını kapsıyor. 2020 yılının ilk 6 ayı yok sevgili arkadaşlar. Yani bu bilanço sadece 4 yıllık bir, 5 yıllık bir bilanço. 15 ve 19 Şimdi bu bilanço da silahlı çatışmalarda yaşamını yitiren e, siviller, askerler, polisler, korucular, silahlı militanlar, yargısız infazlarda öldürülen e, siviller, e, e, saldırılarda yaşamını yitiren, saldırıya uğrayan sivil yerleşim yerlerindeki saldırılarda yaşamını yitiren sivil, asker, polislerden e, e, oluşan bir bilanço. Bu bilançoda toplam 5.365 kişi e, yaşamını yitirmiş. E, 7986 kişi yaralanmış. Sevgili arkadaşlar, bunlar ihale dokümantasyon merkezinin tespit edebildiği verilerdir. 
Yani teyit edebildiğimiz verilerdir. Her zaman gözlemlerimiz şunu gösteriyor ki maalesef bu sayıların özellikle silahlı çatışmalarla ilgili bölümündeki sayıların her zaman çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır maalesef. Yani dolayısıyla orta büyüklükte bir savaş bilançosundan bahsediyoruz. Kaldı ki bu sayılar içerisinde Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda yaşamını yitirenlerle ilgili bilgiler yoktur sevgili arkadaşlar. Yani Suriye'de ve Irak'ta yaşamını yitiren siviller, askerler, polisler, güvenlik görevlileri, silahlı militanlar, korucularla ilgili rakamların olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar bizler insan hakları savunucularıyız. Bizim için barış hakkını savunmak önceliklidir. Barış hakkını savunmak da bir insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu konuda aldığı çok sayıda kararı vardır. Dolayısıyla bu kararları her fırsatta hatırlatıyoruz. Biz bu vesileyle e, e, yeniden bir barış sürecinin inşa edilebileceğini düşünüyoruz ve bunun için de atılması gereken önemli adımları size e, e, vurgulamak istiyoruz. Siyasi iktidarın Kürt sorununun varlığını kabul ederek en az cumhuriyetle yaşıt bu sorunun çözümünün demokratik ve barışçıl yollarla olacağını kabul etmesi ve buna uygun bir siyasi irade oluşturması gerektiğini vurguluyoruz. İstenirse bu siyasi irade çok rahatlıkla e, e, oluşabilir çünkü şu anda Türkiye'yi yönetenler 2013-15 dönemini yaşayan insanlardır. E, bu meseleyi çok etraflıca bilen insanlardır. Dolayısıyla buzdolabına konan sürecin yeniden buzdolabından çıkması gerektiğini, çıkarılması gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Bunu talep etmek bizim hakkımız. Biz bu kadar insanın daha, bunlar minimum rakamlardır, ölmesini ve yaralanmasını istemiyoruz. Bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar, Devam eden silahlı çatışma ve savaş halinin 5 yıl gibi uzun bir sürede nihai olarak sonuca bağlanmadı ve bağlanamayacağının da anlaşılması gerekir. Yani dolayısıyla bir an önce çatışmasızlık ortamının sağlanması gerekir. Eğer bakın ve bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Eğer birileri bize işte savaşla yaşam sürekli hani bir doktrin vardı ya Amerikalılar ikiz kulelere saldırıdan sonra dünyaya bunu ezberletmeye çalıştılar. Yani sürekli savaş doktrini, işte sürekli terörle mücadele doktrini. Şimdi bunlar gerçekten halkları, ulusları, devletleri, toplumları, toplulukları zayıf düşüren, sürekli çatışma halinde tutup onları sömüren politikalardır. Dolayısıyla küresel anlamda empoze edilen bu politikalara Türkiye halkının, Türkiye'deki siyasi iktidarın, Türkiye'deki siyasi partilerin karşı çıkması gerekir. Siz hiçbir halkı, hiçbir hal, hiçbir yerde yaşayan insanları, halkları sürekli savaşla e, oyalayamazsınız. Çatışma siyasetiyle yürütemezsiniz. Buna son vermeniz gerekir. Yani dolayısıyla e, hiçbir zaman e, e, bir tarafın kesin hegemonya kuracağı, diğer tarafı tamamen yok edeceği bir süreç yoktur sevgili arkadaşlar. Eskilerin deyimiyle Sri Lanka modeli diye bir model yoktur. Sri Lanka'da bile yeniden görüşmeler başlamıştır. Yani dolayısıyla Kürt meselesi o kadar büyük bir mesele haline gelmiştir ki artık uluslararası bir mesele haline gelmiştir. İktidar sözcülerinin sürekli Türkiye içiyle ilgili verdiği rakamlar gerçekten bazen bizi dehşete düşürüyor. İnsanlardan bahsediliyor. Bu rakamlar ekonomik rakamlar değil. Eşya rakamları değil. Bunlar insanlara ait rakamlar. Yani dolayısıyla herkesin oturup bir kez daha düşünmesi gerekir. Yani bu sorunu Türkiye içerisinde hadi dediğiniz gibi çözdünüz. Suriye'de nasıl çözeceksiniz? Irak'ta nasıl çözeceksiniz? İran'da nasıl çözeceksiniz? Çözemezsiniz. Çözseydiniz zaten bu böyle olmazdı. Başka şekilde olurdu. Yani dolayısıyla bütün sorunları oturup görüşerek, diyalog kurarak, müzakere ederek çözmek varken bu tarz bir çözümün gerçekten... Ben demin belirttiğim doktrinlerin Türkiye'ye empoze edilmesinden başka bir şey olmadığını tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar halen İmralı hapishanesinde tecrit altında tutulan Abdullah Öcalan ve beraberindekilerin üzerindeki tecritin sona erdirilmesi ve yasal haklarının kullandırılması gerekir. Avukatlarıyla görüşmesi gerekir. Ailesiyle ve talep eden heyetlerle görüştürülmesinin sağlanması gerekir. Bunun yeni bir barış sürecinin inşa edilmesi noktasında elzem olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Kürt sorununun tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çözülmesi mümkündür ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten ana muhataptır. Mecliste özellikle grubu bulunan siyasi partilerin bu konuda inisiyatif alması gerekmektedir. 
Ve tabii ki bu vesileyle halkların demokratik partisinin dışlanması siyasetine son verilmesi gerekir. HDP bu ülkenin üçüncü büyük partisidir. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardır, bir tarafta Millet İttifakı vardır ama bir tarafta da Demokrasi İttifakı'nın ana partisi HDP'dir. Şimdi dolayısıyla bu ülkenin Demokrasi İttifakı'nın merkez partisi olan HDP'yi siz e, kesinlikle dışlayamazsınız, ötekileştiremezsiniz. Bu uygulamalara son verilmesi gerekir. Aksi takdirde sorunlar nasıl çözülecek, nasıl diyaloglar kurulacak, nasıl yeniden barış süreci inşa edilecek? Bu soruyu tekrar tekrar sormak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, hapishanelerde tutulan başta Kürt siyasetçiler olmak üzere seçilmişlerin ve diğer tüm siyasi mahpusların en kısa sürede salı verilmesi gerekir. Bakın bir infaz kanunu değişikliği çıkarıldı. Siyasi mahpuslar aleyhine düzenlemeler yapıldı. Bu tarz e, politikalardan e, mutlaka ve mutlaka vazgeçilmesi sağlanmalıdır. Siyasi iktidarın bu kayyum siyasetine son vermesi ve seçilmişleri tekrar göreve iade etmesi gerekir ki Kürt halkının iradesine saygıyı ortaya koyabilsin. Eğer siz seçmen iradesine, halkın iradesine e, e, saygıyı yeniden tesis etmezseniz e, güveni kaybedersiniz. Dolayısıyla güvenin sağlanması bakımından da bu politikaya son verilmesi gerekir. Sevgili arkadaşlar, şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bir gerçek çatışma çözüm sürecine girmelidir. Bu çatışma çözüm sürecinin nasıl olacağını elbette ki siyasi iktidar, görüşeceği muhatapları, taraflar karar verecektir. Bunun çok değişik yol ve yöntemleri vardır. Ama önemli olan bir çatışma çözüm sürecine girilmesi noktasında yeni bir siyasi iradenin tesis edilmesidir. Ortaya konmasıdır, irade gösterilmesidir. Bunu hep hatırlatmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bizler barış hakkını savunmaya devam edeceğiz. Barış hakkında ısrarlı olacağız. Unutmayalım ki savaşın devam ettiği ülkelerde barış sağlanmadan, yeni bir barış süreci inşa edilmeden demokratikleşme sağlanması pek mümkün gözükmemektedir. O yüzden demokrasi isteyen tüm çevrelerinde öncelikle barışı savunma noktasında yeni bir barış sürecinin inşa edilmesi noktasında inisiyatif alması gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz.